സഫാരി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പിന്നിൽ കണ്ടില്ല കായലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കടലുണ്ടിയിലാണ് കടലുണ്ടി ബേഡ് സാങ്ച്വറി ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇത് എൻ്റെ പിന്നിൽ ആ കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചായി കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ഇത് നമുക്ക് പോവാനുള്ള ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോണി അല്ലേ തോണിയാണ് അതെ ഏട്ടൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ചാർജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ ജാബറും മുബാറക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരവിടെ ഒരു ഏട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയിലാണ് അവധി ദിവസം ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാരാരുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളാണ് ഇന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ബോട്ട് ചാർജ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ബോട്ട് ഇറക്കുന്നതിനാണ് ചാർജ് വരുന്നതല്ല ആൾക്കല്ല ചാർജ് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഒരു ബോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും കായലിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് Bloody and stain from the people who deceive me Bloody and spray through the chains, go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange uh, I'll be the best above all the rest Put me to the test and uh, Expect nothing less, you check as I'm chess What's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon No coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pain, that's a blessing New focus, no guessing, just bold an obsession All in his possession, you got the retention I'll leave an impression and take a redemption Just kill no discretion, your mind is a weapon 11-11 is time for progression oh! You could try to play but you're never gonna be me Look the other way, what I'm doing ain't easy നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി മുബാർക്കും ജാബറും അവിടെ മുന്നിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാബറെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുന്നിൽ പോയിരുന്നത് ഞാനാണ് മുമ്പിൽ യാത്ര ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ കടലുണ്ടി കായലിന് മുകളിലൂടെയുള്ള റെയിൽ പാതാണ് കാണുന്നത് രാജീവ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏട്ടനാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ തോണി തുഴഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടർ വെച്ച സംഭവത്തിൽ വർക്ക് ആവില്ല കിട്ടൂല നമ്മളെ തുഴച്ചില് മാത്രമേ കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച പിന്നെ നക്ഷത്ര കണ്ടൽ എന്ന് പറയും നക്ഷത്ര കണ്ടല് നക്ഷത്ര മാതിരി ഉണ്ടോ അതിന്റെ പൂവ് പിന്നെ പൂക്കണ്ടല് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ അഞ്ചു വിധം കണ്ടൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയിൽ കാണാൻ പറ്റും പൂക്കണ്ടലും കുറ്റിക്കണ്ടലും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പുറത്ത് രണ്ടു മണിക്കൂർ യാത്ര ട്രിപ്പ് എടുത്താലേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പക്ഷികളൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മള് ആദ്യം പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ നമ്മള് നേരെ കണ്ടൽക്കാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. I'm going to ask you a question. 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 കാറ്റിന് ഒരു ഷെയ്ക്കിങ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അല്ലേ നമ്മളെ ഏട്ടം ഒപ്പമുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് പറക്കേ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളിത് കായലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൽക്കാ കാടിൽ കാടിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അതായത് അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കണ്ടലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പേട്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ആ എട്ട് തരം കണ്ടലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ
വിശദ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഈ കായൽ യാത്ര to your hands up plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power don't be fucking sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and fuck all the doubters they're just yeah. fucking downers i swear to god they all let me down i always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Veli et veli ar kondu vara Ah ipo veli etane ayi kondu nikkana ullu vara ഇത് നമ്മളൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റേജിനാണ് ഷാരത്ത് എന്നറിയാം മൂപ്പരാണ് തോണി ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ എം സി ടൂറിസം എന്നാണ് പേര് ഓട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അറ്റത്ത് ഓട്ടിലെ തോണി അതെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അറ്റത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഇരുപ്പാണ് അടിപൊളി എന്തോ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സംഭവം പൊളി ഏതായാലും അവിടെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു വെള്ള കൂട്ടം കാണുന്നുണ്ട് അത് ഫുള്ള് ദേശാടന പക്ഷികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി തോണി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും പാറിപ്പോകുമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം വീഡിയോയിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അറിയില്ല ഒരുപാട് എണ്ണ ഉണ്ട് കുറച്ചൊന്നല്ല ഒരുപാട് എണ്ണ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആ പോയി എടുക്കാതെ തൂർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ മുട്ടിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം വിചാരിച്ചെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ആഴ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്ര ആഴ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച അതായത് മീൻ ചാടുന്ന കണ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയിലൊക്കെ എത്ര ക്ലിയറിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല ഒരുപാട് മീനുകളുടെ നല്ല ചാട്ടം ചെറിയ മീനുകൾ ഏത് മീൻ അതേ കണ്ട അതേ കണ്ട ഏത് മീനാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും ഒരുപാടെണ്ണുണ്ട് നല്ല ചാട്ടം സൂമ് ചെയ്താൽ പറ്റ ക്ലിയർ പോകുന്ന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂമ് ചെയ്യാത്തിട്ടത് ഇതാ ഒരുപാട് എണ്ണ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിളികൾ ദേ പാറി പോകുന്നുണ്ടോ അതെ 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 കണ്ടോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ദേശാടന പക്ഷികൾ അറിഞ്ഞാലേ ഏട്ടാ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ റഷ്യ ലണ്ടൻ തുടങ്ങിയ മറു രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളെ രാജ്യം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് കുറച്ചൊന്നല്ല ഒരു കുടുംബ സമയത്തല്ല കുടുംബമല്ല ഒരു ജില്ല മുഴുവൻ ആ ആ യെസ് അതെ എന്തായാലും അടിപൊളി കേട്ടോ on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you got to work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah 
And once you finally get a taste of the race You'll never look back once you felt that Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു തീരുമാനത്തിന് പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇന്ന് മൂന്നാളും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ സംഭവം കുറേ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാളും കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അധികം അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് എന്തായാലും ഉഷാറായില്ലടാ വന്നതിന് മുതലായി കടലുണ്ടി പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ചരിത്രം എന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളല്ലേ ഇരുപത് ആ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഒരു ട്രെയിൻ ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന് എത്ര ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അൻപത്തി അൻപത്തി എട്ട് ആൾക്കാർ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ച ഒരു ട്രെയിൻ ദുരന്തം അത് ഇതിപ്പോൾ പുതുക്കി പണിത പാലല്ലേ പുതുക്കി പണിത് അന്നത്തെ ചില കാലിൻ്റെ അവശേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഈ അവിടെ റൗണ്ടിൽ അവിടെ ആ ആ ഏത് ഈ ചെറിയ റൗണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ പുതുക്കി പണിതതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദുരന്തം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഒരു ദുരന്തം ഇടത് സൈഡിലല്ലേ ആ ഓ ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്താട്ടാ പേര് പറഞ്ഞു പ്രാന്തൽ അതെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പ്രാന്തൽ കണ്ടൽ അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചേട്ടന് ടൈമിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ഇതാണിപ്പോൾ കണ്ടൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ചെടികളിലെ കണ്ടലുകളിൽ അടിപൊളിയുള്ള ഇതാണ് ഒരു കൂട്ടായിട്ടല്ലേ ഏ കണ്ട വിട്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ കണ്ടല്ലെ നിറയെ പക്ഷികളാണ് പക്ഷെ കാക്കകളാണ് മാത്രം വാവ് സൂപ്പർ നമ്മളെ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അൾട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷികൾ വരാൻ നോക്കാനായിട്ടാ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏട്ടൻ ബോട്ട് ഒന്ന് അൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തണലുണ്ട് ശരിയാ ഏ കണ്ട ഏട്ടൻ പറയുന്നത് തോണി യാത്രേൻ്റെ എ സി ആണെന്നാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ ഒരു ചെറിയ വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രാജീവേട്ടനോട് ചോദിച്ചറിയാം എൻ്റെ പേര് രാജീവ് ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ബോർഡറായ കടലുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പശുസങ്കേതവും 
കടലുണ്ടി അഴിമുഖമൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് എട്ട് തരം കണ്ടലുകളോട് കൂടിയ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് തോണിയാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം എൻ സി ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോണിയാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എട്ട് തരം കണ്ടലാണ് ഇല്ലത് പൂക്കണ്ടൽ പ്രാന്തൽ കണ്ടൽ നക്ഷത്ര കണ്ടൽ ചെറിയ ഉപ്പൂത്തി വലിയ ഉപ്പൂത്തി ചുള്ളിക്കണ്ടൽ കുറ്റിക്കണ്ടൽ കണ്ണാമ്പൊട്ടി അങ്ങനെ എട്ട് തരം കണ്ടലാണ് ഇല്ലത് ഈ പ്രാന്തൽ കണ്ടലിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തുണിക്ക് ഈട് ഈടാക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഹെക്ടർ കണ്ടലാണ് ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ കടലുണ്ടി ട്രെയിൻ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലം നേർനായക്കള വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇവിടെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തോണി യാത്രകളൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോർട്ടിൻ്റെ ലൈസൻസോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻഷുർ ഇൻഷുറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജാക്കറ്റ് മറ്റ് എല്ലാ സജ്ജീകരണത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കുള്ള ലൈസൻസാണ് ഈ തോണിയിലുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ കൊറോണൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എട്ട് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് അനുമതി ഇല്ലത് എട്ട് പേർക്കും കുട്ടി മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ഇവരെ അനുവദിക്കുന്നത് വനവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യാത്ര അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ സർവീസിനായിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഇല്ലത് വനവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്നത് പത്ത് തോണികളും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ചെറുകിടമായിട്ട് വീടുകളിൽ നടത്തുന്ന ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന പത്ത് തോണികളുണ്ട് ഇരുപത് തോണി യാത്ര നടത്തുന്നത് എല്ലാത്തിനും ചാർജ് തന്നെ എല്ലാത്തിനും ചാർജ് അല്ല അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തോട് കൂടിയുള്ള പാക്കേജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാർജിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചാർജിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല എത്ര ആളാണ് ചിലവ് ആ എണ്ണൂറ് രൂപയെ ഞങ്ങൾ മേടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഈ കടലുണ്ടി ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടത്തൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തു രൂപമായ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുണ്ട് അതിലുള്ള ക്രിസ്തു രൂപം അതൊരു കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ കടലുണ്ടി അഴിമുഖത്ത് ചാലിയം പുളിമൂട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിന് ചാലിയം പുളിമൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം അസ്തമയം കാണാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു പ്രദേശമായിട്ട് വരുന്നത്അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ തോണിയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ബോട്ടൊക്കെ ഫുൾ സേഫാണ് കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാർഗേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നില്ലേ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെ ബോട്ട് യാത്ര ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് ദൃശ്യഭംഗി കാണിച്ചു തന്നത് രാജുവേട്ടൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രാജുവേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരും അതുപോലെ ഒരു നീർനാരൻ്റെ അല്ലേ നീർനായ പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവരടുത
മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രാജേട്ടൻ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പേര് മറക്കണ്ട രാജീവേട്ടൻ പിന്നെ നിങ്ങളെ പാർട്ട്ണറെ നമ്പർ ഷാരത്തെന്നാണ് പേര് പാർട്ട്ണറെ നമ്പർ ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തോളം അപ്പൊ ആ രണ്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലടാ ബോട്ട് യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുബാർക്ക് എടുക്കും മുങ്ങി ഓടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇനി സിംഗിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അടിപൊളിയാണ് യാത്ര നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടൽക്കാട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കണം എട്ട് തരം കണ്ടൽ ചെടികളുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജ്യവട്ടം വിശദീകരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ ട്രാവൽ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thank you.